അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അർജാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സാണ് കാണിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഞാനൊരു ടിപ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന സജസ്റ്റഡ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോ കിട്ടുന്നതാണ് കൂടാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടിപ്സുകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരിയൊക്കെ ഇട്ടരച്ചാൽ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് പെട്ടെന്ന് മൂർച്ഛം കുറഞ്ഞു വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് എങ്ങനെ മൂർച്ഛം കൂട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കൊല്ലുപ്പ് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് നന്നായിട്ട് മൂർച്ഛ കൂടി വരും അടുത്തത് മിക്കവാറും ആളുകളെ ഇറച്ചിയും മീനൊക്കെ ടീസറിൽ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ കവറിൽ നിന്നും വെള്ളക്കൊരിച്ച് ഫ്രീസറൊക്കെ ആകെ തൃത്തികേടാകും അപ്പോൾ അത് കഴുകിയെടുക്കാനും ഒരുപാട് സമയം വേണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കവറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അതായത് അതിൻ്റെ ഈ പിടിക്കണ ആ ഭാഗവും അടിഭാഗവും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയാം ഇനി ഈ കവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ കവർ എടുത്തിട്ട് ഫ്രീസറിനുള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്രീസറിൻ്റെ വീതിക്കും വെള്ളത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് കവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് സൈഡിൽക്കും കുറച്ച് കയറ്റിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അധികം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കി വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും വൃത്തികേടാവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ക ഒന്നെങ്കിൽ ഈ കവർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ടിപ്പ് നമ്മൾ തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ ദോശക്ക് മാവരിച്ച് വെച്ചാൽ അത് പൊങ്ങി വരാൻ പ്രയാസമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മാവ് ഇറക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ രാവിലെയൊക്കെ മാവ് അരച്ച് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് മാവ് പൊങ്ങി വരും തിളച്ച വെള്ളമല്ല കേട്ടോ ചൂട് കുറഞ്ഞ ചൂടുള്ള വെള്ളം നല്ല തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ചൂടാക്കിയിട്ടാണല്ലോ പൊടിച്ചെടുക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സമയം ഫ്രീസറിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം പൊടിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചോ ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലോണം പൊണിഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു കുപ്പിയിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അടുത്ത ടിപ്പ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പാവക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കയ്പ്പ് എങ്ങനെ കളയുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് കയ്പ്പങ്ങ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാറുള്ളത് ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കുക പാവയ്ക്കേൻ്റെ കയ്പ്പ് മുഴുവൻ പോകുമെന്നല്ല പറയുന്നത് ആ കുത്തലുള്ള കയ്പ്പൊന്ന് പോയി കിട്ടും അതിനുശേഷം വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങനെ കേടാവാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ പച്ചക്കറി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പച്ചക്കറി എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കവറിലിടാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചുണുങ്ങി വരും ഇതുപോലെ കെട്ടി വെച്ചാൽ മതി 
ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസമൊക്കെ കവറിൽ കെട്ടി വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ കാണും ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇരുന്നാൽ പച്ചക്കറി ചീത്തയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പാവയ്ക്കും വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ കവറ് കഴിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ട് കവറ് മറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ കവറിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെട്ടി വെക്കുക അതായത് ഈ വെള്ളമുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്കാക്കിയിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് പച്ചക്കറി ഇട്ടിട്ട് കെട്ടി വെക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ദിവസം കേടാവാതെ ഇരിക്കും വീണ്ടും അങ്ങനെ വെള്ളം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊന്നും അഞ്ചാറ് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കെട്ടി വെച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ പച്ചക്കറി കൊടുന്നാൽ എനിക്ക് ഒന്നര മാസം ഒരു മാസത്തോളൊക്കെ കേടാവാതെ കിട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ആറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കേടായി വരും അത് കേടാവാതെ എങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് തക്കാളിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ കളിഞ്ഞ് നല്ല പോലെ കഴുകിയെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇത് ഇനി ഒരു കിച്ചൺ ടവൽ വെച്ചിട്ടോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം തോർത്തിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തക്കാളി എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും കേടാവാതിരിക്കും പിന്നെ ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലയും പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാകണം എന്നാണല്ലോ ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കവർ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് വെട്ടി വെച്ചാൽ മതി കുറേ ദിവസം കേടാവാതെ ഇരിക്കും ഇനി അടുത്ത ടിപ്പ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അല്ലിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു പാൻ്റിട്ട് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇത് കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ തൊലി അടർന്നു പോരും ഫ്ലാറ്റിലൊന്നും താമസിക്കണവർക്ക് വെയിലത്ത് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ അച്ചാറിടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഉള്ളി ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തൊലി വിട്ട് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ചൂട് പിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അധികം ആവുന്നു വേണ്ട ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടീൻ്റെ ചൂട് കാരണം ഇത് വെന്തു പോകും ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞു നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തൊലിയൊക്കെ ഇട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് പിടിച്ചിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപാട് ദിവസം കേടാകാതിരിക്കും ചെയ്യും അടുത്ത ടിപ്പ് കട്ടിങ് ബോർഡുകളിലുള്ള കറ എങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു കറ പിടിച്ച കട്ടിങ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറ പിടിച്ച ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ പല്ല് തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് പേസ്റ്റും പറ്റും കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഫൈരിയോ ഏതാ നിങ്ങളെടുത്തിട്ടുണ്ടാതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഞാനിവിടെ ലക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒരച്ച് നോക്കാം ഇതിലെ കറയൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് കാണിക്കാം ഇത് പിടിച്ചിൻ്റെ കറയൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കട്ടിങ് ബോർഡൊക്കെ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതിയാണത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി അപ്പോൾ തന്നെ കിട്